ಸರ್ ಹೌದು ಅದೇನೋ ನಿಜ ಸರ್ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ ತಿಂಗಳ ಮುಹದಿಂದನೂ ಇದು ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದಾನೋ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಂದಿಂದ ಎರಡು ದಿವಸನು ನಿಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆನು ಸಿಕ್ಕದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ಇದೆ ಸರ್ ನಂದು ಸುಧೀರ್ಸು ತಾಳ್ಮೆ ತಾಳ್ಮೆ ತಗೋ ಶಾಂತಳಾಗು ಸುಧೀರಿಸ್ಕೋ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಡಿ ಬರ್ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಿಮ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ನನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದೆ ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿರೋ ಮಾ ಹೇಳೋ ಮಾತಿಂದ ನನ್ ಜೀವ ಜೀವನ ಉಳ್ದೈತೆ ಸರ್ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಬಟ್ ಈ ದಿನ ನೀನು ಬದುಕಿದ್ದೀಯ ಅದೆಂಥದ್ದೇ ತಪ್ಪಿರ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಡ ಬದುಕು ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ ಜಗತ್ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ನೀನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಯ ನನ್ನ ಮಾತು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಯ್ಯೋಳ್ಬಾರ್ದು ಹ್ಮ್ ತಂದೆ ಸಮಾನ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನ ಅಂತೀಯ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ದುಃಖ ಪಡಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಕೊ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನ ಜೀವನ ಚಂಚಲದಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೆ ನನಗೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕಿತ್ತಷ್ಟೇ ಈಗ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸವಾಲುಗಳು ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ ನೋಡುವ ರೀತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಡವಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಇರಲಿ ನೀನು ಬದುಕಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೀ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ನಡೆದಿದೆಯೋ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾತು ಇನ್ಯಾವತ್ತು ನೀನು ಆ ಸಾಯುವ ನಿರ್ಧ ಭಗವಂತ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಾಳೆನೇ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಡಿದ್ದೇ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೀನೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ನೀನು ಬರಬಾರ್ದು ಈ ಆತ್ಮ ಈ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆದು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಏನೋ ಬೇಕು ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ ಬಟ್ ಈ ಆತ್ಮ ಈ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಬಟ್ ನೀನು ಅದನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗಲ್ಲ ನೀನು ಈ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರು ಆ ಭಗವಂತನೇ ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಆ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಲಿ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಥವಾ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇತರರ ಬ ಮೋಸದಿಂದ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಒಳ ಸಂಚುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಆದಾಗ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಮುಖ ಇರೋದಿಲ್ಲ
ಅದು ಗುರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಾದರೂ ಗುರುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನಾದರೂ ಗುರುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲು ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನಗೋ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಇವತ್ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಅಥವಾ ನಾನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿನ್ ನಿಂದೇ ತಪ್ಪಿರಲಿ ಯಾರದೇ ತಪ್ಪಿರಲಿ ಬಟ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇನೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಯಾರೊಬ್ಬರಾದರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇರಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಗಲು ಹೇಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೋ ರಾತ್ರಿ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಬಂದು 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂತಲ್ಲಿ ನೀನು ಬದುಕಿರು ಮೆಕ್ಕಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಳಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ ಕಣ್ಣೀರು ಒರ್ಸ್ಕೊ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ನಿನಗೆ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಏನಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು ನಾನು ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸುಖದ ಯಾವುದೋ ಸುಖದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಧರ್ಮ ನನ್ನ ಸುಖದ ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂದರೆ ತುತ್ತಿನ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ವಿಷ ಉಣಿಸೋದು ಅಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ತುತ್ತು ಅಂತ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಥೋ ನಾನು ಎಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅದು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸುಖವು ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಈಗ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಳಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಮದ್ವೆ ಆದಾಗ ಸರ್ ನನಗೆ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಸರ್ ಮದ್ವೆ ಆದಾಗ ಸರ್ ಇವಾಗ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಸರ್ ನನಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಸರ್ ನನಗ ಅವಾಗ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ನನ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗ್ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅವಾಗ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಮೂವರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯವರು ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಹಳ ಜನ ಇದೀವಂತ ನಮ್ ತಂದೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಮದ್ವೆನ ಆಯ್ತು ಬಿಡಂತ ಆದೆ ಸರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಇವ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರ ತಗ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನಾದ್ನಿಯರು ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ತುಂಬ ಕುಟುಂಬ ಸರ್ ಇವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ದು ತವ್ರ ಮನೆಯೂ ತುಂಬ ಕುಟುಂಬನೆ ಸರ್ ಅಜ್ಜ ತಾತಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ನಮಗೂನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವಳ ಮದ್ವೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮದ್ವೆ ಬೇರೆ ಆಗದಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಿಂಗ ಆಟ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಳದು ಜೀವನ ಆಯ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅವತ್ತ
ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಈ ವಾತಾವರಣದಾಗ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಓದಿಸ್ತಿದೀನಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇವ್ರ ನಾದಿನಿಯವ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಾಟ ಕೊಟ್ರು ಸರ್ ಜೋರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ ಇವ್ರ ನಾದಿನಿಯವರು ಕೂಡ ಇವ್ರ ಅಕ್ಕವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಕಾಟ ಕೊಟ್ರು ಸರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಮೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವನು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಾನು ಇವ್ರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ನೀವನು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೀನ್ ಅರ್ಪಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ನನ್ನ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಸರ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಬಿಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಕಷ್ಟನು ಸುಖನು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ದುಃಖಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಸಂಸಾರ ಆದ್ರೂ ಇವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕುಡಿಯೋ ಸರ್ ಸಂಜೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಸಂಜೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸಂತ ಬಂದೆ ಸರ್ ಬಿಡು ಬಿಡು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ಕಂತ ಬಂದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇವತ್ತು ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಕಂತಾನೆ ಜೀವನ ದುಃಖ ಅಂತ ಬಂದೆ ಸರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಗೋಗೈತಮ್ಮ ಇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ದುಃಖಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಳ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ತವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದೇನೆ ನನಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ದಂಗಾಗಿತ್ತು ಹಲೋ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ರು ಪರಿಚಯ ಆದ್ರು ಸರ್ ನನಗೆ ಅವರು ಒಂಥರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೆ ಸರ್ ಆದ್ರೂ ಇವಾಗ ನನಗ್ ಅದರಿಂದ ನನಗ್ ಹೊರಗ್ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನೇ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಪಾಪಿ ನಾನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನನ್ ನನ್ನಂತ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂಥರ ನನ್ ನನಗೇನೆ ಇದಕ್ಕಾಡ್ತಿದೆ ಸರ್ ಹೇಗ್ ಪರಿಚಯ ಹಿಂಗೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ರು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆನು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಹೇಗ್ ಸಿಕ್ತು ಸರ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಅವರು ತಾಂಡ್ರು ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ನನಗೂ ಕೊಟ್ರು ಸರ್ ಫೋನ್ ನಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆದ್ರಿ ಸರ್ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆದ ಅಪರಿಚಿತ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಸರ್ ನಂದೇ ತಪ್ಪು ಸರ್ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ನನ್ನ ಸಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು ಸರ್ ನಾನು ನಂದೇ ಸರ್ ತಪ್ಪು ನಾನು ಇದೇ ಮಾಡಿರೋ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ನಂದಿದೆ ಸರ್ ಹೇಳಮ್ಮ ಇದರಿಂದನೇ ಸರ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಾನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಚಯ ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಕಷ್ಟ ಅಂದಾಗ ದುಡ್ಡ
ಬಟ್ ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಧ್ವನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಆತನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀಯ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಷ್ಟಿಂದವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮರಿಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅದೇ ನೆನಪ್ ಕಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಅದೇ ನೆನಪು ಅದೇ ಒಂಥರ ಇದು ಕಾಡ್ತಿದೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಾನು ಇಂಥ ಹೊಲಸು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಳಂಕವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಕೊರಗಿದೆಯೋ ಸರ್ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಶ್ರೇಯಸ್ಲಲ್ಲ ನನ್ನ ನನಗೆ ನಾನು ಎಂತ ನನ್ನ ಪಾಪಿ ನಾನು ನೋಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಈಗ ನಾನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನಾನಿದು ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಬಿಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಮರೆಯೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಹೊಲಸು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಂದರೆ ಬಿಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ನನಗದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ತಾನೇ ಅದೇ ತಾನೇ ಅರ್ಥ ನಂಗೆ ಬಿಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ನನಗದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದಲ್ವಾ ಹೋಗು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳು ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಒಬ್ಬರ ತಪ್ಪು ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಗಂಡನಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಗಳು ಶುದ್ಧ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಕುಡಿತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರನ ನೋಡ್ತಾ ಈಗ ನಾನು ಅದೆಷ್ಟೇ ಸಾರಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನೊಂದು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಬಿಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮರೆಯೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕುಂಟು ನೆಪಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ ನನಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ತಯಾರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅನೈತಿಕತೆ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಮ್ಮ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರದೋ ಮೂಲಕ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮಹಾತ್ಮರು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೂ ಏ ಬಿಡು ನನ್ನ ಗಂಡನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಕುಡುಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ರಕ್ತಪಾತಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅವನು ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು ಯಾಕೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಾಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸುವುದು
ಈ ಅನೈತಿಕ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗೊಂಡ ಅನ್ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾರೊಬ್ಬನಾದರೂ ಕಡೆಗೊಂದು ದಿನ ಈ ಮಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವನು ಬರಲೇಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೂ ಹೊಂದಿಸಿ ಈ ಗತಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಈಗಲೇ ನಾನು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಡ ಸಿ ಗಂಡ ಕೆಟ್ಟವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅವನ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಬಟ್ ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಆದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಇದು ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಧೈ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋದು ಅಣ್ಣ ಆತನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಛಲದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಗಂಡ ಅವನು ಸರಿ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅವನು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಚಟವನ್ನು ಕುಡಿತವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ನಾನು ಗಂಡ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ ಆದರೆ ಆನೊಂದಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಸವಾಲಿನ ಜೊತೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಅನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳು ಈ ಎರಡರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ನೀನು ಅದೇ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಈ ಊರಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮನೆ ನಿಭಾಯಿಸೋಳೆ ನಾನೇ ಸರ್ ಇವರು ಈ ತರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ತರ ದಾರಿ ತುಳಿದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೀದಿ ಪಾಲು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಕೊರಗು ಕಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಏನು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಯಾರಿಗಾಲ್ದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾನ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ನಾನಿನ್ ತೋಳು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಸರ್ ನನಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ ಇವಾಗಿರೋದು ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಸರ್ ಈ ತರ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸಂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋರು ಸರ್ ಇವ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆಯವರಾಗ್ಲಿ ಇವ್ರಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹಿಂತೋಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭಯ ಕಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಸರಿ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಈ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಆ ಯಾವ ನಿನ್ನವರಿಗೂ ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೀನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ್ಯ ಕಾದಿದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತೀಯ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿನಗೆ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನೀನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಆ ಕಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನೊಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬದುಕಂತೂ ಹಾಳಾಯಿತು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವನೂ ಬದುಕಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದು ನೀನು ಮೊದಲು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಅನಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರು ನಿನ್ನ ಪರ ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಆತ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಡಿತವನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜೀವ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಆತನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಆತನ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರೋ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ನೀನು ನೀ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆತ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೇಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆತ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಂದಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಡಿಪಿಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಗಂಡ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಹೊಲಸು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹೆಣ್ಣು ಬೇರೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕುಡಿತಕ್ಕೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿರುವ ಅವರು ಬೇರೆಯಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೀಚ ಕೆಲಸಗಳು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆ ಮಗ ಓಡಾಡಿಕೆ ಏನು ಕುಡಿದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿ ಹಾಳಾದ ಏನು ಸೊಸೆ ಓಡಾಡಿಕೆಟ್ಲು ಇಬ್ರು ಕೆಟ್ಟಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದೇ ಸರ್ ಊರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಾದ್ರು ಅವನು ಗಂಡ ಆ ತರ ಕುಡುಕಾದ್ರು ಕೂಡ ಆಯಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಳು ಮಂತನ ಸರ್ ಜಮೀನ್ದಾರು ಸರ್ ಮನೆ ಮಂತನ ಮಕ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಆ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಆ ಜನ ಹೇಳೋದು ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ರೆ ಏ ಬಾರೋ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ರು ಏ ಬಾರೋ ಯಾವ್ರಿವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಮಾತುಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರ ಮಾತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿರಬಾರ್ದು ನಿನಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಹೊರಗಿನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಾಯದೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೌದು ಕಣೋ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಯಾರೋ ಮುಕ್ಕುಗ್ದು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇನ್ಯಾರ ಕೈಲೋ ಹೇಳಿಸು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯ್ತಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯ ನೀನು ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೋಸ್ಕರ ಜನ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿದೆ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ನೀನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡು ಅರೆ ಹೊರಗಡೆ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಮುಖ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಿನ ದುಷ್ಟ ಮುಖಗಳೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ವಿಚಾರ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಅದು ಚುಚ್ಚದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ನೀನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನಾನು ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕುಡುಕ ಗಂಡನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬೇಡದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಸುಖವಾದರೂ ಆ ಸುಖ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಂದು ರಥ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಟಕ್ಕೂ ಚಟಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಚಟವೋ ನಿನ್ನದು ಒಂದು ಚಟವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ತ್ಯಜಿಸು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಅವನಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನನ್ನ ಕೂಸಿನ ಬದುಕು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲೂ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆದವನು ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನನ್ನ ಹಣ ಅರೇ ನನ್ನ ಹಣ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊ
ಇವೆರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆಡಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಚೆಲುವು ಹೋದ ಮೇಲೂ ಗಂಡಿನ ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿಯಾದ ಮೇಲೂ ಜಗತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗ ಇವರ ಅಂಗ ಮೇರಿಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇನೇ ಗೊಂದಲ ಇದ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆಗಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈತ ಯಾರೋ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸು ಸುಖದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಈ ರಾದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮರೆಸುವ ವೇಷವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಂದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಏನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಪಾಪಿ ನನ್ನ ನನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಇದಕ್ ಲಾಯಕ್ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡು ಈ ಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ ನಾನು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಆತನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಆತ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ನಿನಗೆ ಬೇಡ ನೀನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ ಈಗ ನೀನು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಆ ಆವನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸೋತಿರ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಾಯಿಯಾಗಾದರೂ ಗೆಲ್ಲು ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳೂ ಇಲ್ಲದ ಗಂಡನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾದರೂ ಜೀವನ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತವ್ರ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋಂಗಾದರೂ ನಿನ್ನ ಪರ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಸರಿ ಹೋದ ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಹೇಳಮ್ಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿನ್ನವರೇ ನಿನ್ನ ದೂರ ಇಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನು ನನಗೊಂದು ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನೀನು ನನ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಹ ಗಂಡ ಗಂಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಒಳಗಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಆತ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡೂ ನನಗೂ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಜಗತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಡತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸುಳ್ಳೋ ಸತ್ಯನೋ ಅಂತ ನೋಡ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಿನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಾರಿ ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಗಂಡನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಆತನಿಂದ ಆತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡಿಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡಿಲಿ ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಹೊಲಸಾಗಿದೆ ಅದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂಡಿ ಕೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆ ಸರಿ ಹೋಗದವನಿಗೋಸ್ಕರ ಇರೋರನ್ನು ನಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಹೌದೌದು ಈಗ ನಾನು ಏ ಈ ಗಂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಸರಿ ಮಾ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಹನೆಯಿಂದ ಕಾದೆ ಬಟ್ ಆದರೂ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾವೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸರಿ ಈಗ ನನಗೆ ಗಂಡನೂ ನನಗೆ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬಟ್ ಆತ ದೇವರಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಆತ ದುಷ್ಟನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸುಖವೇ ಅಥವಾ ಚಟವೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದಾಗ ಆ ಚಟವನ್ನು ಚಟವನ್ನೇ ಬದುಕಾಗಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮನೆತನವನ್ನು ಒಬ್ಬನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಲಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಈ ತರ ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಸರ್ ಇದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವಳು ನನ್ ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ ಮಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಆ ಯಾರು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆತ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪತಿವ್ರತೆಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಸದೃಢವಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಅವತಾರಗಳು ನಿನ್ನ ಹೊರಗಿನ ನಡತೆಗಳು ಕೇವಲ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ದೃಢವಾಗಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನದನ್ನ ಅಥವಾ ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನೇ ಅಂದುಕೊಂಡಲ್ಲಮ್ಮ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಯಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಮುಖ ಕುಗ್ದು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನೇ ಎಂದು ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳೋ ತಾಯಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈ ರೀತಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋರ ಕೋಟ್ಯಾಂದ್ರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರ ನಡುವೆ ನನ್ನದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತೀಯಲ್ಲಮ್ಮ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂಡ್ ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಟ್ ಬಹುತೇಕ ಸಾರಿ ಈ ಅಕ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪರಪುರುಷ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನೀನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೊಡುಕಾಗಿರ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ನಿನ್ನ ದುಃಖದಿಂದ ಆ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಹಳಿದು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂಥದ್ದೇನೇ ಗೊಂದಲ ಇದ್ರು ನೀನು ಕರೆ ಮಾಡು ಮಾತನಾಡು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಡೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಂಡನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೋಪಕ್ಕಿಂತ ದ್ವೇಷಕ್ಕಿಂತ ಆತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ದಯೆ ತೋರು ಆದರೆ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾರನ್ನ ನೀನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ಅವನ ಚಟ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಏ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೊದ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನ ನಾಚೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಿನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಚಟವನ್ನು ಅವನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಗಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀನು ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡು ಅಂತಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಚಟದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡು ಹೋರಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಚಚ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡು ನನಗೆ ನೀನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗೆ ಬಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೂ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅವ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು
ಅದು ನಿಮ್ಮಂತ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಲು ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಮೂಡಿಸ್ಕೋ ಹೌದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಜ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಜ ವಯೋಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಆದ ಆದ ನಿನ್ನಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಈಗ ನಿನಗೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಸಾವಿರ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಧರ್ಮನೂ ನನ್ನನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿಳಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಉಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸೋ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಧರ್ಮವು ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಉಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ನೀನು ಇಂಥದ್ದೇನು ತಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಇಂಥವನು ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಇಂಥವನು ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಈಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಯಂ ಕುರಿತ ಅಪರಾಧ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಮ್ಮ ನಾವು ಸಾಯೋ ಕಡೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟೆಸರು ತಗೊಂಡು ಹೋದವರು ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ ಬದುಕಲ್ಲೇ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುದು ಮುಖ್ಯ ಅದಲ್ಲ ಒಟ್ನ ತಪ್ಪನ್ನಷ್ಟೇ ಜಗತ್ ನೋಡುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ನೀನು ಈ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನಾಶ್ರಮದ ಅಥವಾ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ದಾರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ನಿನ್ನ ನೀನು ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ನಿನಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ತಾಯಿಗಿಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಕುಡುಕನ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬಂದಾಗ ನೀವು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಬಟ್ ನೀವೇ ಹೇಳದಂಗೆ ಕೆಲವು ಅಕ್ರಮಗಳು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಜಗತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ತೂಕವಾದರೆ ಆ ದುಃಖ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದು ಆ ತೂಕದ ಆ ದುಃಖದ ತೂಕವೇ ಬೇರೆ ಹಂಗಾಗೋದು ಬೇಡ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಬೇರೆಯದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದನೇ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನಿನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಡೀತು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಅಷ್ಟು ಜೀವನವನ್ನು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧಳಾಗಿ ಕಳೀತೀಯ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಇಂಥದ್ದು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಳೀತೀಯ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಂದೆಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳು ಬೇಗ ಆಗಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗದೆ ಇರೋ ಜೀವನ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗ್ತವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವ ಎಡಿಸನ್ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆತ ಬಲ್ಬ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಸಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಬಲ್ಬ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ ಆ
ಹಾ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಾವಿರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾವಿರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ರು ಅನುಭವಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಈ ಅನುಭವದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆದೇ ತೂಕ ಸರ್ ನಾನು ತಪ್ಪಿನ ಅರುವಾಗದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣ ಸರ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿನ ಸರ್ ನನ್ ಬದಲಾಗದಿಕ್ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಅದೇ ತಪ್ಪನೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆ ಗುಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಭೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ನರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಭೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ ದೇವರು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ ನಿನ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಇಲ್ಲವಂತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನಂತೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ತಪ್ಪು ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನರಕದ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ತಪ್ಪುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಯಮನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ದ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನಂತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಥೆ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದೆಂದು ಅದು ಎಂಥದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಸುಖವನ್ನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಲ ಆದರೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನಂತೆ ಆದರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆದೇನೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ನಾನು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಕಳೆದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇನು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಒಮ್ಮೆ ಆಗಿ ಇನ್ನೆಂದೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೆಂದೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಈಗ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ ಅಣ್ಣಾನು ಹೇಳೋದಮ್ಮ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ನೀನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ನೀನು ಯಾರದೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತವರು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನಾಶ್ರಮದ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಅಥವಾ ಈ ಜನರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನು ಒಂದು ಕಥೆ ಎನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಜನರ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಖ ಉಂಡವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಸುಖ ತಿಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋದವರೇ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಸರ್ ಈ ಮಾತು ಸರ್ ಈ ಮಾತೇ ಸರ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ ಮಾತ ನನಗೆ ಇದು ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮೇನ್ ಸರ್ ಮತ್ತಿವಾಗ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ ಮನಸ್ನಾಗ ಇದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆನು ಅದೇ ಇವ ನೀವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನು ಕೊಟ್ರು ಸರ್ ಮನಸ್ನಾಗ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಸರ್ ಕತೆ ನಾನು ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೂತಾಗ ನನಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದಾಗ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತಗೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಹ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಪಿ ನಾನು ಸತ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವ್ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಈಗ ಉತ್ತರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅಳಬೇಡ ತಾಯಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ
ಹಾಗಾಗಿ ಇರುವಷ್ಟು ದಿನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣು ಆ ಚಟದಿಂದ ಆತನಿಗೂ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದೇನು ಈಗ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಬದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಬದುಕು ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಆತನಿಗೂ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದು ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು ಈಗ ನೀನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದುಃಖವನ್ನು ಬಿಡು ಅದು ನೀನು ಅಂದುಕೊಂಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಳೆನೇ ಸರಿ ಹೋಗೋ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆತ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀನಿದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗಿರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತುಳಿಬೇಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ನೀನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತವ್ರ ಮನೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಗಂಡ ಹೌದು ಆತ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆತ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಂಸಾರ ನೆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ಆತನಿಂದ ಲಾಭವನ್ನೇ ಗಳಿಸಿಕೊ ಸಂಸಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ನೆ ಕುಡಿಯೋ ಚಟದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದೇ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಇವ್ನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಾನ್ ತಿದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಸರ್ ಆದ್ರೂ ಹೊಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕಂತ ಹೆಂಗೋ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ತಾಯಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೀನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾವಿರ ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಾಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳೋದು ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ ಆತ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನೀನು ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆಯೋ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಓ ಆಗಿದೆಯೋ ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇರೋಷ್ಟು ದಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇತರರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಅವ್ರು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಬಲಿ ಕೊಡಲಿ ಈ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೊರಕೊಂಡಿರೋದು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು ಇದ್ದಿನೂ ಸಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇದ್ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿರುವ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಗ ನೀನು ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಹಂಚಿಕ್ಕಿರ್ತೀಯ ಮೊದಲನೇ ರೊಟ್ಟಿ ಆಗ್ತೀಯ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀನು ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಾನೇ ರೊಟ್ಟಿ ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ನ ಅಂದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಬೇಕು ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಒಂದು ಸೀರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಊಟವನ್ನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ರೊಟ್ಟಿ ಸೀರೋದ್ರೇನು ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸೀರೋದ್ರು ಒಬ್ರು ತಪ್ಪು ದಾರಿಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಾರಣವನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೀಪ ಹಚ್ಚದಂಗೆ ಮನೆಗೆ ವಸ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕದ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಆಡದಂಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಯಾವತ್ತು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸದಾ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರು ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು
ಇವತ್ತೆಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಗಂಡನ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಯಿತು ಸರ್ ಏನೇನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆತ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಈ ಹೆಂಡತಿ ಅವನು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇವಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಹೊಸದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನೋ ಹೊಲಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇವಳು ಪ್ರತಿದಿನ ದುಃಖ ಪಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನನಗೆ ದುಃಖವೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆದ್ದು ಹೇಳುವವರೆಗೂ ನೋಡಮ್ಮ ನನಗನ್ಸೋದು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಗಂಡ ಕೆಟ್ಟ ಚಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಗಂಡ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಕೈಯಿಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಗಂಡ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೀನವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಇದ್ದಾರಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ತಾಯಿ ನಿನ್ನೇನೇ ದುಃಖ ಇದ್ರು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಇದು ಅರಿವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗಂಡ ಸರಿವಾಗ್ತಾನ ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ ಸರಿ ಆಗಲ್ವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಂಜಿ ನನ್ನ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಗಂಜಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಮೃತನೇ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ತಾಯಿ ನೀನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು ತೀರಾ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಬಾರ್ದು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಯಾವಾಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾದಾಗ ಹಾಗಂತ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೂ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ವಯಂ ನಾನೇ ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪ ನೀನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೋ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀಯ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನೀನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋ ಆ ಗಂಡ ಮುಂದಿನ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನೀನು ಆತನಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೇನೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೂರು ತೋಟ ಇದೆ ಇರೋಕ್ಕೂ ಮನೆ ಇದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಗಂಡನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋಣ ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದ್ವೇಷ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾರನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ವೈಯಾರದ ಮೂಲಕ ಗೆದ್ದವರು ಮುಖವಾಡದ ಮೂಲಕ ಗೆದ್ದವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೋಲ್ಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅವರ ಹಾದಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ನನಗೆ ಇವನನ್ನು ಕಟ್ಬಿಟ್ರು ಇವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಉಳಿದ ಬದುಕನ್ನು ಬೈಕೊಂಡು ಕೂಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಪಡ್ಪಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ನನಗನ್ಸೋದು ಒಬ್ಬ ಕುಡಿತಾನೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕುಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾದವರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾದವರು ನಿನಗೆ ಅವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಸಿ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಅಯೋಗ್ಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಎಂದಾಗ ನಾನು ಯೋಗ್ಯವಾದುದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿ ಈಗ ನಾನು ಮೂಲವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಲ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತವಲ್ವ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವರ್ಷ ಲೇಟ್ ಆಗಲಿ
ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರೆಲ್ಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಎಡವಟ್ಟುಗಳಿಂದ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಅದೇ ಮಾತ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಸ್ತುಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಅಳು ಮುಖವನ್ನ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಳಬೇಡ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬದುಕು ಅಣ್ಣ ನಿನಗೆ ಏನೇ ಗೊಂದಲ ಇದ್ರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡುಕು ಬರ್ದಿಡ್ಕೊ ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡು ಅಂಡ್ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದೇವಾಲಯ ಮಾಡ್ಕೋ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಾಡ್ಕೋ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಇವತ್ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ಸಿದ್ದು ನಿನ್ ತಪ್ಪ ನೀನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಿನ್ನೊಳಗಿರೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರೋದಾಗದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೋನು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ಈ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ನಾನು ಇದರಿಂದನೆ ಸರ್ ನನಗೊಂದು ಆಚೆ ಬರಕಾಗಿತ್ತು ಸತ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡದೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ರ ಕಡೆ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡೇ ಕಾರಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಹಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ವಿಷವೋ ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಸುಖದ ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಶಾಶ್ವತ ದುಃಖದ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಬರೀ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತೋ ಅಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ದೊಡ್ಡ ಸುಖದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ವೈರಾಗ್ಯವು ಹೊರತು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡ್ ಹೋಗುದು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಮಾತು ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಡೈರಿ ಅದ್ಭುತ ನೋಡು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಗಮನ ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿರೋ ರೀತಿ ನಿನ್ನೊಳಗಿರೋ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅದಿಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀಯ ನೀನು ಹ್ಮ್ ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಸುಖ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇದ್ದೀವಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಹ್ಮ್ ನಿನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದುಕೋ ಮರುಜನ್ಮ ಅಂದುಕೋ ನೀನು ನಗತ ನೀನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬ್ತ ಜಗತ್ತು ಜನ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟವರಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀನು ಭಾವಿಸು ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಕೆಟ್ಟವರು ಬಂದರು 
ನಾನು ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದು ಧರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮಿಷ್ಟಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ಭುತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವುದು ನನ್ನ ಸುಖಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸುಖ ಇಲ್ದಂಗೆ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನ ನಾನು ಹಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಇವಳು ಅನ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುರಹಂಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಆ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ ನೀನು ಅಂದ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ನೀನು ಅಂದಿ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನೇನು ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೇನೂ ಬೇಜಾರು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಅನ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಬದುಕಿನ ಆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸೂತ್ರವೇ ಅಷ್ಟು ತಾಯಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರು ಕೊಡಲಿ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು ಈಗ ಸೋನು ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿನಗೇನೋ ಒಂದು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಈ ವೀಡಿಯೋಗಳಿರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಹೇಗೋ ಜೀವನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ನಿನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆಯವರು ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತು ಕೆಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಥಿಕ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಥದ ಸಾರಥಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ರಥವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನು ಆ ಕುದುರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಅನ್ನು ಈ ರಥ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋವರೆಗೂ ನೀನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಥದ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸು ಆ ಕೈ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇ ಹೋದರೆ ಅದೊಂದು ಪಾಪ ಬಿದ್ದು ಹೋದಾಗ ನಿನ್ನ ಕೈಲು ನಿಂದು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಅಂದಾಗ ಅದು ನಿನ್ನ ಪಾಪವಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಏನಂದರೆ ನೀನು ಯಾವುದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನೀನು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹತ್ರ ಆಗಿರೋಂಥ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿದ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಒಂದು ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಆ ಅವಕಾಶದಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನಿನ್ನು ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾನಿನ್ನ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಋಣ ಇದ್ದೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನು ಮರುಜನ್ಮ ಸಿಗಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ದುಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ನಿನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನದ ಸಹವಾಸ ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತಿಯ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀನು ಇದರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕನ್ನು ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಕಟ್ಬೋದು ಶುಭವಾಗಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿನಗೇನೇ ಗೊಂದಲ ಇದ್ರು ನೀನು ಕರೆ ಮಾಡು ತಾಯಿ ಮಾತಾಡು ದುಃಖ ಪಡಬೇಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರು ನಗ ನಗ್ತಾ ಇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಭಯನೂ ಬೇಡ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀನು ಬದುಕನ್ನು ಒಂದು 
ಓಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಜೀವನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬದಲಾಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಮುಂದಾಗೋ ಎಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈಕೆ ಮಾಡಿದ ಸರಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಆಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಟ್ ಈಕೆ ದೊಡ್ಡತನ ಏನಂದರೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ನಾನು ಹೋಗ್ತಿರೋ ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ರು ಏ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಸರಿ ಅನ್ನೋರ ನಡುವೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ನಾನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಮ್ಮ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಶು